guys, welcome back to my channel. It's me again, the Millennial Broker, Janine Pamerona. So tonight, meron naman tayong panibagong pag-uusapan. Most common na tanong ng mga buyers, bakit nga ba magkakaiba ang presyo ng mga units ng isang subdivision or ng isang residential project? So sagutin natin yan para... guys. So, kaya ako naisip ang topic na to kasi recently meron akong dalawang magkapatid na buyers. So, kumuha sila sa iisang subdivision. Ngayon, nagtataka sila bakit magkaiba ang presyo ay eh, iisa lang naman ang itsura ng mga bahay na binili nila. Okay? So, ngayon iisa-isahin natin yan. Okay? Number one, ang kadalasang dahilan bakit magkaiba ang presyo ng parehong itsura ng bahay ay depende sa size ng lote. So, Siyempre, kahit pa itong bahay na to at itong bahay na to ay pareho, pero mas malaki ang kinalalagyan ng bahay na to compared sa bahay na to, you expect na mas mataas ang presyo niya. Okay? So, yun ang number one. Huwag natin kalimutan nyo, huwag tayo magtaka kasi minsan nagugulat ka, oh, bakit ganun? Bakit magkaiba yung presyo ng bahay namin? Eh, parehong-pareho lang naman yung itsura. Kaya hindi nila napapansin, magkaiba pala yung size ng lote. Okay? Number two, yung location niya with respect to main road versus inner road. Eh, syempre, kapag main road ka, ito yung mga mas malalaki yung kalsada, mas, ma mas malapit papunta sa gate, or yung, uh, ito yung nagtatranscend sa kabuhan ng subdivision, yung itinatawag natin na main road. Okay? Noon, especially sa mga townhouse projects, meron ka ditong business opportunity. Meron kang commercial value. Kasi syempre, in time, mga ngailangan doon ng mga laundry shop, uh, mini grocery, di ba? Sino bang magandang kalagyan ng mga business opportunities na yan? Syempre, yung mga nasa main road. Kasi doon malakas ang foot traffic as compared to the inner road. Okay? Yun yung pangalawa. Ikat doon naman ay yung sunrise versus sunset. Okay, ito, na-discuss ko na to. I think na-post ko na rin to previously sa isang, uh, nag-post ko na ito sa Facebook uh, through a picture. May magkaiba ang price ng sunrise sa sunset kasi yung mga sunrise na houses, hindi sila ganun ka-exposed sa init ng araw. Kasi nga, hindi pa masyadong pa-intense kapag ka morning sun pa siya, di ba? So, uh, as compared dun sa mga sunset, mas mangailangan sila ng ventilation, meron sila additional cost kasi medyo mainit yung house. Okay? Yun yung uh, extra premium ng mga sunrise units. Okay? May kaapat naman would be yung uh, corner lot versus inner lot. Okay? Pag ang house mo located to a corner lot, ibig sabihin you enjoy at least two access roads. ba diba? Kapag ka corner lot ka, may access road ka na dito, may access road ka pa dito. And so, dahil dun sa premium na yun, mas mahal ang presyo ng property mo as compared dun sa mga inner unit na nag -e enjoy lang sila ng isang road network. Yun lang nasa harapan nila. Okay? Kasi kapag dalawa yung access mo, same, meron ka rin commercial value kasi kung saan mas mataas ang food traffic, pwede mong pagtayuan ng business yun. Okay? And then, ano na, number na tayo. Number four. Number four na. Okay, so sa number four naman, eh, number five na, sorry. Number five, uh, location naman with respect to your entry and exit points. Okay? Mas malapit tayo sa security guards, mas malapit tayo sa gate, sa main gate. Expect natin, we pay a slight premium price. Okay, kasi syempre yung distance na i-cover natin para lumabas dun sa ating residential project, dun sa subdivision natin, minimal lang. Kayang na okay? As compared dun sa mga houses na located sa medyo likod. Okay, medyo malayo-layo na mga block and lot. Sila, nagko-cover sila ng mas malaking distance. So, binibigyan sila ng accounting discount kasi nga, nga magko-cover pa sila ng additional uh, farm transportation palabas na ating subdivision. Ayan. So, yun yung iba-ibang factors. Uh, basically, ang summary lang naman ito ay location ng ating house within the subdivision. Kung ano-ano yung mga uh, premium uh, na i-enjoy natin or ano yung mga facility na i-enjoy natin 
kung mas nalilesen yung cost natin, mas tumataas naman dun sa house. Para ano lang yan eh, diesel versus gasoline. Parang ganun ang mga cars yan. Ganun din with houses. So, winiway din natin yan. So, next time around, kapag tayo ay, for example, nakapili na tayo ng residential project na ating gustong pagtirhan, ang next mo kasing decision making dyan would be, ano ang block and block na gusto mong piliin. Okay, so, yung five factors na discuss natin ngayon, i-consider mo na yon, I-checklist mo na yon. Kung meron kang naiisip, feeling mo itong community na to may potential for business, look for corner lots, for main roads, yung malalapit sa gate, kasi yun mataas ang foot traffic. Okay? Kung gusto mo naman na medyo uh, secluded, mas tahimik, okay? so, mas layo-layo pa. And so, Ayan, wala nang magtataka kung bakit minsan yung bahay ni Kumare mas mahal sa bahay ko o yung bahay ko mas mahal sa bahay ni Kumare. Okay? Kahit na parehong-pareho lang naman yung etsura nila. So sana may natutunan kayo uh, with regards to house and lot. So condominiums, it, uh, uh, pareho lang yung concept. No? Ang kaibahan lang kasi dahil siya ay high rise, pataas, sa kanya naman, mas tumataas, mas nagmamahal. Okay? Kasi you get to enjoy naman the view, yung skyline. Ngayon kasi mas mababang floor ka, wala ka masyadong view na gano'n. Diba? Pag morning, pagka unat-unat ka, meron kang view. Na, yun yung pinapayaran natin kapag naman condominiums. And then similar naman, uh, mas malapit sa elevator, minsan mas mura. Kasi uh, syempre doon nagkakakuro ng konting congestion sa condominiums. Uh, wala naman concept ng corner lot, inner lot, wala naman ganun sa condominiums. So, sana may natutunan kayo ulit tonight sa ating pinag-usapan. And dalhin nyo to sa mga future decision makings nyo kapag kayo ay pipili or pupili ng property or ng inyong investment. Okay? So, that's it for tonight. Uh, please click subscribe and like to our page and abangan nyo yung mga susunod nating vlogs para masagot pa natin kung ano man yung mga future pa na tanongs nyo o mga questions nyo kapag ka with regards to property investment or property management. Okay? So, thank you for watching. This is me again, the Millennial Broker, Janine Pomeronag. Bye!